Katika maisha mara nyingi huwa kila mmoja uh, huwa anapata mtu ambaye anaendana naye anaweza akamuelewa na akakubali kufanya naye kazi kwa namna na mazingira yoyote yale. Hii iko wazi kabisa. Na kuna kipindi ambacho mtu anaweza kuzungumzia mambo mengi ambayo ni negative in one way or another lakini kuna mtu ambaye anaweza kukuingia kifua kwa sababu anaweza kawa na kuelewa vizuri zaidi. Asilimia kubwa ya watu wanaotusema vibaya ni wale ambao hawatujui kiundani kwa sababu wanakuwa hawana taarifa za kutosha kuhusu sisi ila wale ambao wanatufahamu vizuri zaidi wanaojua madhaifu na uimara wetu hutulinda zaidi na hawezi kutuzungumzia mabaya kwa sababu wanajua tunakuwa na mazuri yetu ingawa kuna sehemu kubwa zaidi ya ulimwengu hutambua mabaya ya mtu kuliko hata mazuri na ndio maana waswahili walisema jema mema moja anaweza akafutwa na baya moja tu lakini haijawa hivyo kwa jembe ni jembe moja kati ya viongozi wanaojielewa wanaojitambua pesa ipo akili ipo ya kutosha sana wengi tunamfahamu kama bosi jembe ni jembe huyu ni miongoni mwa watu ambao wamesikiliza kelele nyingi sana za watu uh, moja kati ya vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine uh, ingepelekea hata kuvunja ukaribu kati yake yeye pamoja na harmonize lakini imekuwa tofauti kwa upande wake amezidi kuwa naye muda mrefu bega kwa bega kuna kipindi uh, tetesi nyingi sana ziliibuka kwamba hawa watu hawana maelewano o oh, kuna moja mbili tatu things are not good uh, watu hawakai meza moja tena lakini mwamba huwa anakuja kujibu kwa vitendo zaidi tukamwona ameenda vacation karudi kwa sababu kila mwisho wa mwaka huwa anaenda kukutana na familia yake ni utaratibu wa doctor uh, huwa anaenda kukutana na familia yake na huwa anaenda kusherekea huko kijijini kwao mara sasa watu wengi baada ya kutoonekana uh, katika show ambayo aliifanya pale uh, Dar es Salaam tarehe 25 ya funga mwaka ambayo ilikuwa ni harmonize wengi walisi kuna utofauti lakini guess what aliporejea tu Dar es Salaam mtu wa kwanza ambaye tulimuona na post ni Harmonize wakitoka naye nyumbani kwa Harmonize kuelekea kwenye uwanja wa golf na akapost kwamba tumezungumza mambo mengi sana kwa ajili ya plan na muendelezo wa mipango yetu ya mbeleni guess what Kilimanjaro imekuja kutudhihirishia tena baada ya wao kukutana Mosh Tanzania katika moja ya show ya kinywaji fulani ambayo iliandaliwa Balaa lililofanyika huko naamini unalijua nitakujia na full story juu ya kile kilichojitokeza kwenye hiyo show. Moyo alioonyesha wa kujali na kuthamini mashabiki zake lakini namna ambavyo anazungumza vizuri na mlinzi wake na mambo kadha wa kadha. Sasa hamu na hizi alifanya bonge moja la show ambayo ilikuwa ni sold out. Watu wengi walikuwa wanasema hawezi akajaza moshi, e, kuna wachaga OG, wabairi hawezi akatoa hela zao kwenda kwenye shows na mambo kadha wa kadha. Lakini ikawa tofauti. Mwamba alifanya sold out show na wengi tunajua kilichofanyika huko. Sasa hilo ni moja. Hamu na alishukuru kwa namna yake watu wa Moshi. Na kuna moja ya surprise ambayo aliwaandalia na alisema atakuja kuifanya lakini si hicho tu isipokuwa bado mpaka alitengeneza eh, namna ya ku uh, ya kuwa shukuru kwa sababu kwamba anaweza akaacha aka, aka hata alama katika mguu wake akaacha alama katika mwili wake sasa naye alishukuru baadhi ya watu ambao ni watu wa karibu kabisa kwa mfano alimpost job lant ambaye ni uh, video glafa wake lakini pia ni cameraman wake alimwambia god please protect my brother we have come long way uh, i love him lot of histories uh, and we shared many things together i love you bro jablant kwamba mungu mlinde kaka yangu jablant uh, lakini pia tumetoka safari ya mbali sana tumefanya mambo mengi makubwa hivyo mungu mlinde kwa ajili yako akamtag pia jembe ni jembe asante bosi kwa mambo kadha wa kadha ambayo tumefanya alizungumza vitu vingi sana sasa kitu kikubwa ambacho amekifanya jembe ni jembe na yeye alishare video inayoonyesha kipande cha show ambayo harmonize of course he killed it alifanya maangamizi makubwa sana kule Moshi na yeye aliandika mambo mengi sana hapa na akatupa ratiba rasmi ya harmonize kwa sababu tunafahamu ameshaingia rasmi kama boss wa Konde Music Worldwide ama Konde Gang naomba nikusomee ujumbe kama alivyoandika jembe ni jembe ndio utajua huyu mwamba kweli hashikiwi akili wala endeshwi na mtu awaye yeyote. Kwanza alisema thank you Moshi, thank you Kili Light, Kili Manjaro Light. Merci akamtagi hapo mtu mmoja vibes kwamba ya uni mfaransa Merci ni asante. Thank you ni asante vile vile. Aliwashukuru na Moshi. Lakini pia alisema asante kaka yangu uh, Sniper Man Tana, lakini pia akasema Kili Dom was super super lit. Akaweka alama fire 
lakini pia na vitu vingi vinavyoonyesha kufurahia. Akasema big love to my entire team at Konde Gang family. But most of all the time. Akaanza kwamba uh, na upendo mkubwa sana kwa timu yangu yote na nawashukuru pia timu yangu yote ya Konde Gang family. Lakini kubwa zaidi na la msingi zaidi kwa msanii namba moja harmonize ambaye ni single man kwa sasa kaweka alama ya kucheka kumpongeza vialama vya makofi na fire akamtagi tena Jab Lant yule yule ambaye hata harmonize na alimwandikia ujumbe mzito zaidi ni video glafa lakini pia na official camera man wa Konde Music Worldwide Chopa TZ au ni official manager wa harmonize na Konde Gang kwa ujumla Konde Gang ambayo hii ni Konde Music World recording label Sam location ambayo huyu tunamfahamu ana deal na mambo ya location na staff kama hizo Sam Chaupole ambaye huyu ni content manager wa Konde Music Worldwide na ni dereva sometimes wa Harmonize. Amigo huyu pia ni moja kati ya team DJ7 Worldwide official DJ wa Konde Music Worldwide basically kwa Harmonize. Na akasema big love to the Kili Luxury Camp for hosting us. Ile uh, Kili Manjaro ambao ni, ni sehemu ambapo walifikia wakati wa show. Na akasema my brother Mani Moria and Major Jamal Sambeke akaweka fire. We vibed on for real. On the next time wana fly. Akasema next time tukutane harmonize atakuwa Congo lakini pia ata show atakuwa na show Juba South Sudan Sudan ya Kusini lakini pia atakuwa na Europe na atakuwa na USA tour so get ready jembe ni jembe ameshatamka tayari nchi tatu ambazo hizi zote zinamhitaji harmonize ndani ya mwaka huu na nchi hizo si zingine ni nchi ya Kongo tunafahamu alishawahi kwenda Kongo aliua vibaya mno Burundi alishaua vibaya mno lakini ni Sudan ya Kusini ana show hapo kuna uh, Ulaya ana show kule lakini bado pia umoja wa nchi za ma- Amerika um, kwa maana ya Marekani pia atakuwa na show huko. Hii ni furaha kubwa sana kwa wafuasi wa Harmonize lakini pia mara nyingi akizungumza jembe ni jembe wengi huamini moja kwa moja bila kuhitaji ushahidi wala kujiuliza chochote kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao huwa wana fact wamenyooka na wanazungumza mambo yao uh, moja kwa moja na huo inakuwa ni direct kwa kile wanachokisema so hanaga kona kona na in most of the people ambao wanamshabikia harmonize huwa wanampongeza kupita kawaida kiuhalisia mimi binafsi na muunga mkono sana huyu mwamba na nampongeza vibaya mno kwa sababu uh, ni moja kati ya watu ambao uh, wana misimamo yao lakini pia pesa ipo hana muda kujibizana na watu hazungumzwi sana kwenye mambo ya udaku kwa sababu hayapi nafasi kwa kiasi kikubwa ni mtu ambaye yuko very focused na kazi yake yuko very focused na timu yake na anaamini kwa namna moja ama nyingine wanaweza kushirikiana na kusukumana kufika mbali zaidi huyo ni jembe ni jembe ambaye wengi tunamfahamu kama official manager wa Konde Music Worldwide I mean official boss wa Konde Gang lakini na rafiki wa Harmonize nini maoni yako are you ready as jembe ni jembe said get ready kwa nchi tatu eh, Sudan ya Kusini Kongo pamoja na Marekani ikiwemo pia Ulaya yes nchi nne zote ambazo zinakuja uko tayari get ready and Niachie comment yako hapo chini pia unaweza kuambia chochote ambacho unaisikia ni sahihi zaidi. Hatua TV with you everywhere.